Testing one, two. Testing one, two. Testing one, two. Hello, Eden. How are you? Hello, teacher. I'm very fine. You? Good. Good to see you. How was your day today? How was your day today? Very good? Very good. Okay. Did you go to school? Or work? No, work. Work, okay. Good. Where do you work? I work in the supermarket. Okay. What uh what city? What area? What, uh, what area do you work? Where is the supermarket? I am um, Vendedor. Okay. Where is the supermarket? Oh, it is in Metalio City. Okay. Okay. Good. Excellent. Emerson, hello. How are you? Hello, Carlos. How are you? Hello, Carlos. Good to see you. How are you? I can't hear you. Take the mute. Hello, Nineveh. I am very good. Okay, good. Good to Hello. see you. Hello. <laughs> good. Emerson, uh, can you hear us? Can you hear us? Yes. Okay, good. Eh, no te puedo ver, pero sí te escucho, Emerson. Okay. Okay, let's wait uh, one minute. One minute. Eh, Carlos, did you feel the, the earthquake yesterday? Did you feel it? Uh, yes. El terremoto. You felt it? Estaba trabajando. Ah, you were working. Oh, okay. You were working late yesterday, right? Yes. Ah, you worked late yesterday. Yes, we felt it here. Hello, Carla. Can you hear us? Yes? Carla, can you hear us? No? Okay, we're going to go ahead and uh, and start. Okay, start. I have. Okay. Hello, Carla. Can you hear us? Hello. Hello. Yes. Good evening. Good evening. Good. We can hear you. Perfect. Okay. Okay. So we're okay. going to start the 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 presentation, right? Uh, yesterday, para la que no no pudieron estar ayer, uh, we worked on pronunciation. Hicimos sentence stress, and also we did comparison, comparison adjectives, okay? Using okay. adjectives to compare, okay? Uh, so I'm going to give you um, a, a, a reinforcement of that, okay? So I have a new presentation that I'm going to share with you, okay? I'm going to share a new presentation with you. 
And creo que sí la pueden ver, ¿verdad? Yes? Can you see? Yes. Okay. Yes. Excellent. Okay, so we are working on a section 3.9 and 3.11. Okay? Comparison adjectives. Okay? Y vamos a trabajar otra, otras cosas también. So, I have, eh, vamos a trabajar por lo menos del 1 al 4. We're going to use comparative adjectives con la palabra but, comparative adjectives con la palabra then. We're going to talk about materials for adjectives and how to express preferences. Okay? So, a ver si llegamos al 5. Um, so, for ex expressing uh, comparative adjectives, right? Eh, hay dos formas. La primera es si la palabra tiene una syllable, entonces yo voy a cambiar esa palabra agregándole er. Okay? So, if you have one word and then you want to change it to an adjective, comparative adjectives, you're going to add ER. So, for example, example, the word tall, a person that is tall, alto, una persona oh, alta, tall, okay? It's an adjective. Now, lo que yo quiero hacer es comparar y decir, esta persona es más alta que esta persona, okay? I have to change the word. So, I'm going to make it taller okay he is taller él es más alto puedo usar dos personas john is taller than mike so i have to change the word right taller el adjetivo lo tengo que eh, escribir y decir agregándole er another adjective fast rápido Fast. How do I change it? Tal vez alguien sabe. Comparativo. Faster. Faster. Very good. Faster. Okay. So I want to compare two things. I'm going to use faster. Very good. Cold. How do I change it? Comparative adjectives. Cold. Carlos. How do I change it? Older. Colder, very good. Colder, okay? Now, ¿qué pasa si la palabra tiene dos o tres o más syllables? For example, beautiful. Eh, listen to me. Beautiful. ¿Cuántas syllables? ¿Cuántas syllables? Five? No. Three. Three. Yes, Carlos. Three. One more time. Beautiful. Three. Beautiful. Three. Mm -hmm. Son las syllables. So, if I have three or more, entonces, ¿cómo lo escribo? Tiene que cambiar. I have to say more beautiful. I have to, no le puedo poner la ER al final, porque esa palabra no existe. So voy a usar more y dejo el adjetivo como está, normal. More beautiful. So, for example, I want to compare a person and I say, she is more beautiful than her. Okay? I use more beautiful. Estamos comparando siempre. Dos cosas. Another example. Jen is more beautiful, for example. Another word. Otro adjetivo. Comfortable. ¿Cuántas syllables? Comfortable. Three. 
comfortable. Three syllables. So how do I say it? Uh, let's see. Nineveh, how do I say it? If I want to compare. More comfortable. Yes, very good. More comfortable. More comfortable. Example. I feel more comfortable with my English. Okay. Very good, very good. Okay, so let's practice, okay? These sentences have two syllables. These adjectives here have two syllables, okay? For example, number one, they say, the Samsung is more expensive than the Sony. Estoy comparando el Samsung y el Sony. So, because la palabra expensive has three syllables, I use more expensive. Okay? For example, another word here. Brad Pitt is blank, blank, than Tom Cruise. Okay? Say it, Gladys. Tell me, what do you think? One question. Uh -huh. uh, um, uh, las sílaba, sílabas uh -huh. um, es fonético. Sí. Es, eh, si tú la ves en no un diccionario, es... va a estar separada con un puntito. Si tú ves en un diccionario en inglés. Pero normalmente... O sea, ex expensive. Entonces, expensive. El expensive. El sib se cuenta como una sílaba. Sí. Uh -huh. Okay. So in this okay. one, esta, esta puedo usar varias palabras, por, ex, eh, por ejemplo, beautiful, or famous, another adjective, okay? So how, how would you complete this sentence, Gladys? Brad Pitt is more beautiful than John Cruz. <laughs> okay, okay, good, good, okay. Famous. Uh, let's see, uh, Carla, how would you finish this sentence using famous? Famous. The BMW is no, more... Uh, no, Brad Pitt, la de Brad Pitt. Ah, todavía. okay. Brad Pitt is more handsome than Tom Cruise. Okay, good, good. Handsome, tiene dos syllables. Um, handsome. What about famous? Emerson, what about famous? Brad Pitt is complete. More famous than Tom Cruise. Yes, more famous than Tom Cruise. Very good. What about the next one? The BMW, I'm talking about a car. The BMW is black, black, drive than the Honda Civic. How can you say? You can use the word comfortable. Comodidad or comodo. It's more comfortable drive than the Honda Civic. Yes, very good, Carla. The BMW is more comfortable to drive than the Honda Civic. Okay, very good. Eh, lo voy a poner en mute solo. Si quieren hablar solo, quítense mute. Es por el sonido. Okay, very good. So, I want to go and do an exercise for this one, okay? Let me, give me a second. Ah, here's the exercise. Okay, very good. So, I have an exercise here. Ustedes me van a dar la palabra, okay? Eh, algunas tienen un, unas syllables, otras tienen dos. So, you're going to complete the sentence, okay? Uh, let's see, give it to me. Um, voy a llamar uno por uno. Carlos, you're going to do number one. Nineveh, number two. Gladys, number three. Yeah, y después voy a llamar a los otros. Okay, very good. Carlos, number one. How would you complete this sentence? Jake's room is smaller than Larry's room. Very good. Very good, yes. 
Okay, number two, Nineveh. Mm, the blue car is nicer. Nicer, very good. Than the black car. Yes, okay. Very good, and uh, number three, Gladys. This, this exercise is more boring than, than that one. Yes. Porque no se puede decir boring, boring er, no. More boring. Very good. Number four, uh, let's see the next person. Number four, Carla. Number five, Emerson. Number six, Eden. And number seven, Katia. Okay. Number four, Carla. Eh, mute. Estás en mute. No te podemos escuchar. Okay. Okay. Uh, this pullover is darkest than this, his jeans. Dark. Y qué le pongo al final? N E S S. Ah. Only E R. Porque e -R. solo estoy comparando dos cosas. Ah, okay. El que el que tú usaste se llama superlativos, pero ya ya vamos a ver eso. Eh, okay. Only comparing two things, darker. Yeah. Very good. Okay. Number five, Emerson. Susan's hair is longer than my hair. Very good. Longer. Evan. Okay. Funny. George is more funny than Robert. Very good. More funny. Por qué more funny? Because it has two syllables. Two syllables. Very good, Eden. Okay, Katia, number seven. Uh, mute, you're a mute. Estás en mute. <laughs> ah, okay, estás teniendo problemas con el, con el audio. Okay, uh, arreglalo. Si quieres, hay un botoncito que dice probar micrófono o... Si quieres quitar tu espiga y después ponerla de regreso. Ok, Hi. very good. Hi. Oh, we hear you. Perfect. Ok. Uh, my result in the test was more good than Harris. Uh, remember that I told you que good, no. Good es un uh, irregular. Ah, ok. So, hay una palabra que necesitamos. Gooder. No. No. Mm -mm. ¿Quién se acuerda de los irregulares? Better. 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 Yes. Dan mm -hmm. Harris. My yes. result in the test was better than Harris. Yes. Very good. Okay. Go back. Uh, back to the beginning. Uh, Nineveh, number eight. Gold is more expensive than silver. Very good. Uh, Gladys, number nine. Number nine. Christine is blank than Alice. Gladys, Tahi. Eh, no te escucho, estás en mute. <laughs> Christine is smarter than Alice. Very good, very good. En number 10, la voy a hacer. Eh, Carlos, Carlos, habla tú. Uh, solo que con esto tengo una duda, teacher. Uh -huh. ¿Popular es, es irregular o es regular? Es regular, pero tiene dos sílabos. Popular, de hecho tres, perdón. Popular. Entonces, fútbol es popular than humble. Cuando tiene tres, dos sílabos o más, ¿qué hacemos? No, tiene tres sílabas. No, fútbol es more popular than humble. Yes, very good. More popular. More popular. Yes, let's check. 
Let's see. Hey, what happened? Ah, funnier. Yes. Cometí oh. un error. Yes. Ya me acordé porque la Y. <laughs> la Y hay una regla que el Y se convierte en una I y se agrega ER. Se me olvidó okay. esa regla. <laughs> ok. But, very good. Uh, you guys did very good. So, eso es lo que quería hacer aquí. The exercise that we did. Ok. One syllable, solo le agrego ER. Two syllables, more. And the verb. La única excepción es cuando termina en Y, la palabra. Okay. Cuando termina en Y, I change the Y to an I, and I add ER. Ya le voy a dar unos ejemplos de eso. Ok, very good. So, ahora ya sabemos cómo identificar y hacer el comparativo. Now, we're going to do it using la palabra but. But. Nunca han escuchado esa palabra antes en inglés. Yeah. But. Ok. Yeah. Yes. So, eh, for example, Mike is tall, but John is taller. Do you see? Vendría siendo como un pero, ¿verdad? Sí, es, exactamente. Es un pero. Exacto. Yeah. Mike is tall, but John is taller. Very good. Aquí es cuando normalmente se usa cuando vas a usar los dos nombres, las dos personas o cosas. Another example. Eh, Carlos, can you help me read this sentence? Number two. Eh, quítate mute. The Yamaha motorcycle is faster. But ah, the... aquí, aquí no tienes que hacer ningún cambio. Sí, no. eh, okay. Como yo la estoy escribiendo allí, es la forma correcta. Ah, okay. okay, so I just want you to read it. Uh, the Yamaha motorcycle is fast, but the ninja is faster. Yes, very good. So, aquí estoy usando la palabra en medio, but. Okay? But. okay. The Yamaha motorcycle is fast, but the ninja is faster. Es más rápido, ¿no? Very good. Okay, Emerson, can you help me read number three? The Samsung Note 1 is good, but the Apple 10 is better. Okay. Eh, se escucha un poquito, te escuchas un poquito lejos. But, eh, I'm going to read it. The Samsung Note 1 is good, but the Apple is, ¿cuál es el comparativo de good? Better. The Samsung Note 1 is good, but the Apple better. is better. Okay. Eh, Eden, can you help me read the next sentence? Okay. I was happy in my last job, but now I am happier in my new job. Yes. ¿Qué estoy comparando? Mi trabajo anterior con mi trabajo actual. I was happy in my last job, but now I am happier in my new job. Okay. Yeah. Y aquí está la, la Y. Ustedes ven cómo... cómo Cambia la, el spelling. Cuando quito la Y, la Y se convierte en una I, o I in English. And then I put ER. Ok. Como por ejemplo, happy or funny. Ok. And the next example. Uh, Nineveh, can you help me read the next example? Ok. Mexico is a big country, but Canada is bigger. Yes. Very good. Okay, so let me see. Can you help me? Can you complete this sentence? Who wants to go? ¿Quién quiere probar? Hi. Changing the comparatives. Okay. And the word, I'm giving you the word here, young. Young. Uh-huh. 
Samuel is young, but George is younger. Perfect. Good job. Excellent. Good job. Okay. Uh, let's see. Hey, Carla, can you give me number two? The Honda Civic is fast, but the Nissan is faster. Yes, very good. Good job. Number three. Uh, let's see. Emerson. California is cold, but Alaska is colder. Very good. Number four, Carlos. Okay. This book is heavy, but, but that book is heavier. Heavier, ajá. Uh -huh. Heavier. Esta es otra donde encaja <coughs> dentro del spelling de la Y. Le quitamos la Y. Se sustituye. I, I, uh -huh. Se sustituye por una I y después ER. Very good, Carlos. Number five, Gladys. My dog is big, but his dog is bigger. Yes, very good, very good. Okay, preguntas? No, right? So, ¿qué estamos usando? But, la palabra but. Okay, now, how many people watch the video? Yes, ¿ya vieron este video? This is 3.9, I think, okay? So, eh, aquí hay tres lecciones en una, pero vamos a ir poco a poco. So, ya les enseñé el uso de but. Ahora quiero enseñarle este uso. Esta palabra que está aquí. Then. Then. Ok. Si ustedes, ustedes ven, están usando then. Ok. So, I want to... Uh, Yes, questions? No. Okay. So I want to I want to use then. Ya aprendimos cómo usar but, now we want to use then. Okay? Okay, using then. So Okay. Example. Mike is taller than John. Okay? So aquí simplemente Después del adjetivo, then. Uso la palabra then. Es como decir que. Mike is taller than John. Mike es más alto que Juan. Number two. Joe is faster than Susan. Okay. Dos amigos atletas. John is faster than Susan. Another sentence. LeBron James is better than Michael Jordan. Para los que le gusta el basketball. Another example. Wendy's restaurant is cheaper than McDonald's. Es más barato. Cheaper. Puede ser verdad, no sé. Wendy's restaurant is cheaper than McDonald's. Another example. Russia is colder than Colombia. ¿Sí? Puede ser. <laughs> Russia is colder than Colombia. So, después del adjetivo, uso then. Okay. Who wants to help me here? Aquí tengo... Cinco ejemplos. Uh, let's see. Who wants to help me with number one? ¿Quién quiere leerla y cambiarla? Usando then. Hi, Emerson. Okay, Emerson, go. This Samsung is better than that LG cell phone. Very good, very good. Next, who wants to go next? Another person? Mm -hmm. Carla. Okay, Carla, go. My cell phone is faster than his cell phone. Very good. Okay. Next, number three. Who wants to do number three? Volunteer. Hmm? Another person, Carlos. Number three. Okay. These Sony headphones are louder 
than those Logitech. Mm -hmm. Louder. Suena más fuerte. Louder. Louder than those Logitech. Okay, no. Loud es eh, el volumen, el sonido. Fuerte. El volumen. So, si, si, ustedes, si ustedes ven, I am using these, those. Okay? Very good. Number four. Who wants to do number four? Number four. Who wants to do number four? A dime is I. blank. Oh, then a quarter. Mm -hmm. Go. Mm -hmm. uh, yo? Yes, do it. Gladys. A uh, dime is smaller, smaller than a quarter. Okay. Es verdad. Sí. A dime, 10 centavos, es más chiquito que una cora. Right? Yes. 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 Okay. I'm going to do the last one. John's house is bigger than Mike's. Very good. So I want to do the next exercise with you usando then. Okay. All right. So let's do it together. Okay. The next exercise here. Nosotros, teacher. Eh, todos lo Nosotros. podemos hacer así como lo hicimos eh, el anterior. So, eh, Carlos, no. Ustedes lo quieren hacer solo. Digo. ¿Mm? Digo. No sé qué quieren ellos. No sé, aquí estamos todos interactuando, pero si quieren hacer solos, lo podemos hacer solo. La cosa que por veces, eh, como ayer pasó, que teníamos problemas con la página, algunos están usando el móvil y no pueden, y, y les cuesta entrar a Zoom y después eh, estar en el navegador. Entonces, hagámoslo junto aquí, y yo les voy a mandar un extra exercise, ¿ok? Y ustedes lo pueden hacer en su tiempo libre. Ok. Yes. All right, very good. So, number one, Carlos. Eh, number two... Nineveh, number three, Gladys, number four, Emerson. Okay, let's stop right there. Give me the answers. Usted va rápido, yo voy rápido también. All right, very good. Number one. Okay. Jake's room is smaller than Larry's room. Yes, very good. Ahí está, then. Okay. Number two. Nineveh. I can't hear you. You're in mute. Sorry, sorry. The blue car is nicer than the black car. Yes, very good. Number three. This, this exercise is more, more boring than that one. Yes, very good. Para el uso de then, la misma regla aplica. Okay? That uh, okay. when you have three syllables, Usas more. Es then. Then. It's a more boringer than then. that one. Mm -hmm. Okay. So, aplica la misma regla. Dos o más syllables, usamos more. Okay, very good. Number four, Emerson. Number five, Carla. Number six, Katia. Number seven, Eden. Number four. He's pulled over. His pullover is darker than his jeans. Okay, very good. Number five. Susan's hair is longer than my hair. Good. Number six. George is more funnier than Robert. Ah, no, aquí en este, en, en la, ¿te acuerdas la regla de la Y? Yes. Ajá. Entonces, Johnny? escribo la palabra, Ajá. le quito la Y. La cambio a una I and add ER. Ah, okay. George, George is funnier. funnier yes, very good. Number seven, Eden. My school in the test was very good than Harris. Yeah. Very good or 
¿Cuál es el comparativo de good? Better. 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 Excellent. Good job. Good job. Let's go back to the beginning. Uh, uh, Nineve. Gold is more expensive than silver. Yes. Good job. Number nine. Uh, Carlos, perdón. Esa era la orden, se me olvidó. Carlos, Nineve and Gladys. That was the order. This thing is smarter than Alice. Good job. Nine, uh, Gladys, I'm sorry. Football is more popular than Hasbro. Okay. Very good. 100. Okay. Good job. Good job. Okay, now. Ahora vamos a hablar de otro tema. This one was video 3.9. Who saw it? I'm sorry, say it is not 3.9. Did you guys see it? Okay. So, por si no la han visto, habla de materiales. Es decir, materiales de, de cosas. Okay. So, repeat after me. Cotton. 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 Hay dos pronunciaciones, cotton. inglés británico y inglés americano. Británico dicen cotton. 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 Americans, they say cotton. Hmm? What? What? <laughs> <laughs> okay. People from, uh, from England, they might say, más común para ellos que digan, Cotton. 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 American people cotton. say cotton. Cotton. <laughs> cotton. Repeat. Cotton. Okay. <laughs> cotton. 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 Pero aquí alguien está, alguien está haciendo un batido. <laughs> cotton. 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 Yeah, puede ser cotton. 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 Mm, más cotton. o menos. Cotton. Ahí la dijo bien. Carlos la dijo bien. Cotton. Repeat. Repeat, Carlos. Please. Repeat, for please. Carlos. Cotton. 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 Ajá. Cotton. 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 Ahí está. <laughs> Good job, Carlos. Okay. So, sometimes uh, sweaters, right? Sweaters, sweatshirt, sweatpants, cotton. Another material that was there in the lesson, the see Rubber. Repeat. Rubber. 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 Mm -hmm. Rubber. Es ule. Okay. Mm -hmm. Rubber. 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 No Robert. Rubber. No, porque ese es un nombre, ¿verdad? Rubber. 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 Very good. Rubber. Okay. What color are these boots? Red. 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 Okay. Red. Very good. Another material that was in the lesson. 3.9. Gold. Repeat. Gold. 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 Uh -huh. No una T, no una T al final, sino una D. Gold. 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 Uh -huh. Como decir old. Gold. 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 Very good. Gold. Gold. Okay. This is a lot of gold, right? A lot of money here. <laughs> One kilo <laughs> of gold. Wow. Gold. Okay. Another material. Silk. 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 It's like like saying milk. Only silk. Silk. Yeah. Silk. Silk. Milk. Listen silk. to the ending. Silk. 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 Yes, very good. The next material. Leather. 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 
Leather. Leather. Es como una D, como una D de David. Leather. 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 Mm -hmm. Very good. What color is this uh, leather? Brown. 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 Very good. The next material. Silver. 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 V like Victor. Silver. 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 Yes, very good. Silver. 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 Okay. What are these? Do you know what these are? Yes. Uh, yeah. Like yeah. What are they? Yeah. Say say? In English? Um. Rings? Rings. Very good. Yes. Rings. And the next ones, what are they? Earrings. 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 Very good. Another material, plastic. 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 Mm -hmm. Another material, wool. 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 Re repeat, wool. 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 Mm -hmm. Very good. So, what is this in Spanish? How do you say it in Spanish? Lana. Lana. Yes. Yes. Very good. Okay. So, we're going to go to the knowledge check. Okay. Um, I'm going to let you grow, uh, work in groups. Uh, this is section 3.9. So, vamos a ir al 3.9. Pueden trabajar en grupos. Okay. Y después, antes de terminar la clase, vamos a hacer una actividad. Okay. All right, very good. So let's go to groups. Remember the materials that we have. We're going to make, um, a, I have seven people. Go to Zoom and click join so that you can go to the group. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ok, van a trabajar el 3.9. Okay. 3.9 en la plataforma. No, 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 no. Inglés corporativo. So you have to go to inglés corporativo. Yes. And go to the exercise 3.9. 3.9. Mm -hmm. okay. Okay. <laughs> okay. Do you? Eh, ya fueron a 3.9 exercise 3.1 en uh, en la plataforma, uh -huh. mm -hmm. en la plataforma de inglés corporativo. Mm -hmm. 3.1. Ah, vayan para allá. Okay. 3.9. 3.9. Materials. Eh, hay diez, ocho preguntas. Ah, sí, la hice. <laughs> okay. ¿Quién está ahí? ¿Alguien lea? So, but the first one, the first a, one? Mm -hmm. a plastic bracelet. Are you, oh. do you agree? ¿Están de acuerdo? Los demás? For number one? ¿O no están ahí todavía? No? No, no, no. No me lo abro todavía. Tienen que abrir otra, bueno, si están usando el laptop, abran una, una pestaña en el, en el navegador. And then go to the corporativo. 
Okay, so number one, ya está ahí. So you can write there, um, Nineve plastic. Okay. Plastic. <laughs> okay, vas a tener que escribir the word. Okay. Okay. Uh, number two is a gold green. A gold. Gold. Yes. Okay, are you you guys good? Ya saben qué hacer? Yes. Sí, mister, pero ya lo hicimos. Ya lo hicieron. Mister, okay. la 11 ya la hicimos. Sí, ya la hicimos. Y la 3.9 está bien. Eh, sí, está bien. Ya la hicimos. Y la 3.9 sí, también. Sí, esa. Ajá. Okay, okay. Very good. Let me see. Um, lo que es el otro que sigue es es de lo que hemos estado hablando ahorita de los adjetivos. Ajá. Sí, porque no me quiero adelantar al otro. Okay, eh, pueden hacerle 3.11, pero antes de eso <coughs> pueden adelantar en el exercise que que vamos a hacer. Vamos a terminar con un ej ejercicio. Okay, so alrededor de ustedes tienen que tener estos materiales. ¿Verdad? Por ejemplo, si tienen un lapicero enfrente y tienen el color del lapicero, entonces, ¿cómo describieran ustedes ese lapicero? Usando el adjetivo y el material. Ay, my pen is black. Ok. Casi. Uh, <laughs> For example, the, can you see Emerson? Yes? Yes, yes. Okay. Entonces yo digo, I have a black plastic pen. Can you see? Black, black plastic pen. Uh -huh. Primero el color, después el material, después la cosa. Another another example. Let me see if you can see. Uh, maybe you can see my shirt. Tengo una una camisa. I have a okay. green polo shirt. Okay. What do you have, Gladys? What? ¿Qué tenés ahí? Algo que nos puedas enseñar. I have, uh -huh. I have a plastic. Ay, no me acuerdo cómo se dice vaso. Glass or cups. Or cup uh, también. Uh, I have a plastic. Uh, no, I have a um, pink. Plastic glass. Yes, very good. ¿Sí? Me diste el color primero, me diste el, y después el material y después la cosa. Excellent. That's good. La estructura es, eh, um, pero plastic es adjetivo. Yes, plastic is an adjective también. El material sería un, un, un Entonces, adjetivo también. Entonces serían dos adjetivos y uh -huh. el nombre. Sí, sí, eh, no, no le he cubrido en esta lección, pero hay lo que se llama orden de adjetivos. Hay una cosa que se llama order of adjectives. ¿Ok? Puede haber muchos. Order of adjectives. So, cuando tú quieres describir ¿Cuál va primero y todo eso? Ajá, ¿qué va, ¿cuál va primero? ¿Cuál va ajá, cabal? Eso no es parte de la lección, pero te lo puedo mandar. Um, so, for this exercise, I want to use eh, dos cali calificativos, el color y el material. Ok. Eh, another example, I have a okay. green plastic marker. Very good. Emerson, can you do it? I have a red plastic pen. Very good. Okay. I have a blue plastic 
water bottle. Okay. Gladys, your turn. I have, I have a pin. I have a pin. Plastic ruler. Ah, excellent. Very good. Okay, very good. So, uh, we're going to go back now. Y vamos a terminar con este ejercicio, speaking. Okay. Solo que les tengo que dar las instrucciones y después nos vamos a grupo otra vez. Okay. okay. Y en el caso tuyo, okay. que está más avanzada, te voy a dar el order of adjectives. Ok. Teacher. Yes. Ok. Tú también. Y me lo puedes. Sí. <laughs> yes, yes. I'll give it to you. Ok. Ok. Gracias, gracias. Ok, very good. Okay, thank you. Excellent. We have 10 more minutes, so I want to do a very good speaking activity, okay? Aquí ustedes van a aplicar el adjetivo, el color, y el material. So, for example, okay? Eh, creo que pueden ver ahí ustedes. Do you see? Okay? This is my glasses. So, Usando el color primero, después el material y después la cosa, voy a usar una orden de adjetivos. For example, I say in English, I have a black, no, I'm sorry, I have a black plastic pair of glasses. You see? Another, another example. I have a, a black plastic pen. Okay. Another example. Let me see. Uh, what else? What else do I have? Uh, let me see. Uh, <laughs> a deodorant. <laughs> I have a white plastic deodorant. Okay. Do you see what I'm doing? Estoy describiendo el color primero, el material y después el adjetivo. Okay. This is my uh, my wallet. Okay. The material. Um, no sé qué es. <laughs> eh, voy a decir plastic. I have a green plastic wallet. Okay. Very good. ¿Pueden hacerlo ustedes? Ok. So, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a, a grupos otra vez. Ok. ¿Qué, qué le pasó a Katia? Ah, ahí está Katia. No sé qué más perdimos. <laughs> vamos a ir a grupos otra vez. And we're going to practice that. Ok. So, ustedes me, le, le tienen que enseñar a la persona unas 5, 7, 10 cosas que tengan. The color, the material. And the noun. All right, very good. Let's go to groups. Okay, go join so that you can go to the same groups. We're going to do the same groups. Okay, uh, let me see. I'm going to send it by chat. Creo que, creo que puedo. Mm. Uh -huh. uh, lo, lo, voy a, lo voy a guardar a mi computadora. A mi escritorio primero. Y después uh, lo voy a mandar como expediente. Uh -huh.
Okay. So, uh, aquí dice everyone. So, creo que le va a caer a todo el mundo. I'm, I'm going to give you a picture. Uh, this picture uh, muestra la orden de cómo se dicen. Okay. Díganme si lo vieron en el chat de Zoom, una imagen. Si no, lo voy a poner yes. en, el, en el chat de WhatsApp también. Ok. Yes. okay. So, yes. eh, ¿lo puedes ver los dos? Ok. Yes. Lo primero que va es los números, la cantidad de algo. Por ejemplo, I have two black plastic pens. So, lo primero que va el número. Después la opinión, que yo pienso una opinión. Por ejemplo, I have two ugly plastic pens. Entonces, si siguen ese cuadrito de la, de la izquierda a la derecha, esa es la orden. Pueden usar cuanto, todo lo que quieran. ¿Verdad? Cuando, cuando estás describiendo una cosa. Ok. Mm -hmm. yeah. For example, uh, shirt. I have my shirt, the green one. Ya le di el ejemplo con la camisa verde que tengo. But I want to put the size. I have a large green polo shirt. Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Qué sería polo? Polo. Eh, Le dicen polo a estos que tienen cuello así y solo tres botones. Ah, aquí ok. Eh, como el tipo de camisa. Tipo de camisa. Uh -huh. Ok. okay. So, mm. por, ¿Por qué no practiquen? Traten de poner algunos juntos. Uh, I have, I have, sería, I have uh, one uh -huh. small uh -huh. pink. Uh -huh. Plastic ruler. Ya, ahí está, ahí está. Esa es la orden de adjetivos. Ah, okay. si, tú, si tú mezclas esa orden, no suena bien en el inglés. Vas a perder, <risa> vas a, perder a la persona. Yes. Okay. Yes. Es un ejemplo. Yes. O sea, obviamente no pueden ir todos. Sí, no, 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 pues, no es necesario, pero lo que tú quieras. Uh -huh. O sea, es como que yo dijera, yo tengo una regla rosada que es de plástico, es como toda una descripción. Exacto. En description. Uh -huh. Uh -huh. Description, uh -huh. solo usando adjetivos. Uh -huh. Try it. Give it a try, Emerson. Go. Okay. Um, I have a gray cotton shirt. Ah, nice, nice. Uh -huh. Y si la camisa es vieja, digamos que la camisa es viejita. Or shirt. I have a old gray. No. Yeah. No, I no, but I have a primero el size. Cotton, old shirt. Yes. Creo que lo hiciste bien. No, no te ah. escuché muy bien, pero dale. Bueno, dije, um, I have a gray cotton all shirt. Yes. Mm -hmm. eh, gray, mm -hmm. eh, primero el size, I have a small, old, red t-shirt. Mm -hmm. Sí, ahí, ahí como small, ustedes quieran, solo lo que pueden hacer es practicar. Yes. Hacer unas oraciones, practice. Um, hay unos ejemplos en el cuadrito de arriba. Pueden leer eso. Está describiendo una bags, dress, and a vase. A vase is where you put flowers. Es como una vasija. Uh -huh. So, ahí hay un ejemplo, for example, dress. Okay. I have one beautiful, long, white, French silk wedding dress. 
Qué largo, ¿eh? But... Igual es, no es válido. ¿Cómo? O sea, no es válido hablarlo de esa forma. No, o no sí. es común. Ah, no es muy okay. común. Pero okay. sí usar dos o tres adjetivos sí es común. Ah, ok. Ya, yeah. ya. Yeah. Ah, okay. Sí. Uh -huh. Okay. We're gonna go back and then uh, we're gonna finish the class. But um, pueden, pueden seguir practicando and then uh, if you want, you can send me a, for, for WhatsApp. Me pueden mandar unos audios. Me pueden mandar. And let me see if I have exercises on the internet that you can see. Okay. Okay, thank you. Okay. Thank you. Okay, everyone. Very good. So we're going to finish the exercise here. Cada quien me va a decir algo. All right? You have to give me the color, the, the material, the thing. Okay? So, Carlos, what do you have for us? Show us something. What do you have? Eh, quítate de mute. <laughs> mute. I have a black remote control. Okay, can you re can you repeat? Se escuchó un poquito un poquito quebrada. Can you repeat, Carlos? Please. Oh. I have a black Plastic remote control. Yes, very good. Good job. Okay, Nineveh, your turn. What do you have for us? I have a, I have a white button sweater. Hey, good job. Excellent. Uh, Carla, what do you have? This is my white plastic phone. Phone? <laughs> fun. Fun, a little fun. ¿Qué es eso? ¿Una lámpara? Un ventilador chiquitito. Ah, I, a I'm little sorry. fun. Fan. <laughs> Very good. Very good. Nice, nice. Okay, Katia, what do you have? This is my black plastic mouse. Very good. Evan, what do you have for us? No te escuchamos. Estás en mute. Okay. I have a plastic charger. ¿Qué es eso? Un cargador. Ah. Uh, ah, yes. Okay. Charger. I see. Charger. Charger. Good. Gladys, what do you have for us? <laughs> what happened? <laughs> I have, uh, I have um, black metal watch. Good, good job. Emerson, what do you have for us? I have a red plastic pen. Okay, okay, very good. So, uh, one more minute, one more minute. I want to show you something, okay? Uh, esto es lo que le estaba enseñando a Emerson y a Gladys. Okay, let me see, let me see. I have it here. Okay. Es solo algo extra para que sepan que es parte de esta lección en un nivel más avanzado, lo van a ver. Okay. Um, los adjetivos tienen una orden. Okay. okay. So, cuando tú quieres usar tres o cuatro adjetivos, tienes que ponerlos en cierta orden. Okay. Y la orden, ustedes la ven aquí en este, en este chart, que empieza de la izquierda a la derecha, empezando con numbers, número, opinión, tamaño, condición, edad, eh, forma, color, origen, material, propósito. Ok, en In inglés, number, opinion, size, condition. Age, shape, color, origin, material. ¿Qué les dije que hicieran ahora? Color, 
and materials. Okay. Very good. Okay. Podrían agregar agregar más? Sí, sí. Claro. For example, I have two old black pens. Okay. Pueden agregar más? Claro. Todos los adjetivos que quieran. Okay. Pero tienen que ir en esta orden. Okay. All right. This is uh, something that you're going to see maybe in uh, Avanzado or por ahí. Van a ver esto. Okay? Solo quería darles un, eh, un heads up. Okay? Una probadita. Okay. So, ahora practicamos color, material, and object. Adjectives. Okay? Y también practicamos eh, eh, los comparative adjectives. Ok. Ok. So, les voy a mandar la presentación y el cuadrito de los adjectives. Ok. okay eh, yes. ¿Cómo se dice cartón? Eh, se dice eh, <coughs> cardboard. Card Car board. Cardboard. Uh -huh. uh, card Como tarjeta okay. card y después la palabra board. Okay. Como pizarra. <laughs> Las dos palabras. Cardboard. Cardboard. Yes. Ok. okay. Eh, if, eh, si conocen de alguien que está teniendo problemas con la plataforma, con cualquier cosa, ok. Eh, me avisan porque ya tenemos un, eh, un sitio, una plataforma donde yo voy a entrar esa información y, le, y Jonathan... Jonathan o alguien de la, de la academia le va a llamar para ayudarle en esa área técnica. Okay. 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 Y creo que mañana tal vez les manden una encuesta por correo o por WhatsApp, no sé cómo, pero eh, me van a calificar a mí. Entonces, quiero que sepan mi nombre completo, es Carlos Alvarado. Ok. Ok, very good. Ok, questions? No? No question. No okay, question. very good. Todo el material se los mando. Okay, very good. Um, okay. Have a good night, everybody. Good night. Good night. Bye-bye. Nice. All right. Bye-bye. Thank you. Bye, Welcome.